안녕하세요 디엔입니다 이번 영상에서는 오버핏 셔츠 패턴을 응용해서 새로운 린넨 블라우스를 만들어 본 과정을 담았습니다 올 여름에 편하게 만들어 입었던 셔츠인데요 기존 패턴에 가이집을 주어서 밑 라인을 짧게 수정했습니다 카라밴드 없이 바이어스 처리하는 디자인으로 칼라만 새로 패턴을 떠서 샘플 제작을 해봤어요 스트라이프 원단의 느낌을 살리는 주름 장식도 여러 개의 샘플을 만들어 느낌을 보았습니다. 남는 원단에 스트라이프 무늬를 그려가면서 만들어 보는 과정도 나름 즐거웠습니다. 앞주름을 살리면서도 여밈이 답답하지 않게 카라 시작점을 앞목 중심에서 2cm 정도 떨어지도록 패턴을 수정했습니다. 밴드가 없는 디자인이지만 안목 부분에 1cm 정도 여유분을 주어서 패턴을 완성했기 때문에 칼라가 몸판에 완전히 밀착되지 않고 시작점이 자연스럽게 서 있는 모양이 됩니다. 기존 칼라 대비 크기가 작아져서 좀더 간편한 느낌이 납니다. 주름분을 넣어서 새로운 패턴을 다시 그리지 않고 기존 패턴을 활용해서 재단하면서 주름 분량을 추가했습니다. 원단은 스트라이프가 멋스러운 바이오 워싱된 오르샤 린넨을 사용했는데 감촉도 너무 마음에 들어서 작업 내내 눈과 손이 즐거웠답니다. 주름분이 계산된 패턴이 그리기도 좀 복잡하기도 하고 무늬와 패턴을 맞추는 게더 까다로울 수도 있겠다 싶어서 과정을 바꿔서 시도해봤는데요. 단계별로 영상에 담았으니 끝까지 시청해주세요. 먼저 기존 패턴의 주름 분량과 안단 분량을 더해서 우선 재단하고 목돌레 라인의 주름을 분량을 먼저 잡은 뒤에 넥 라인을 다시 옮겨 그리고 재단하였습니다. 원래는 이렇게 완성된 패턴을 올려서 재단하게 되는 건데요. 옆목점에서 일자로 쭉 자르겠습니다. 스트라이프 무늬 한 칸이 1.1cm여서 앞 중심에서 5.5cm 여유분을 내주었기 때문에 다섯 개의 주름을 잡아줍니다. 중간 여민부는 나중에 모양을 잡아야 하는데 주름이 잘 잡히도록 살짝 시침만 했습니다. 소매 패턴도 기존 패턴을 활용해서 중심에서 소매 주름 분량을 양쪽으로 벌려주고 패턴지를 좌우로 이동해서 마킹한 후에 재단했습니다. 주름 분량만큼 미리 시침해 주었습니다. 뒷판 패턴도 중심에서 주름 분량만큼 벌려주고 마킹한 후에 재단했습니다. 먼저 앞판 주름부터 상층 박음질 하겠습니다. 넥라인 앞 중심에서 1cm 정도 더 내려오는 위치까지 박음질 했습니다. 양쪽 다 주름을 완성했습니다. 넥 라인을 옮겨 그리고 안단을 접어서 재단해 줍니다. 뒷판도 주름 박음질을 끝내고 넥 라인을 그려준 뒤에 반 접어 재단하고 펼쳐줍니다. 소매 상단 주름도 잘 박음질 되었습니다. 이제 주름이 반영된 재단이 끝났습니다. 앞판과 칼라에 심지 붙이는 것도 잊지 마시고요. 바느질 순서 체크해보고 시작해보겠습니다. 영상 끝까지 시청해주시고 궁금한 사항은 댓글로 또 남겨주세요. 
safe inside this idea in my head, free from all these stories. Don the raging fire, burning bright, giving way to sun's light. Thank you.